بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرینڈز میں ہوں ذیشان حسین عادل ایڈوکیٹ ہائی کورٹ لاہور فرینڈز آج کا جو ٹاپک ہے ہر اس شخص کے لیے ضروری ہے جس کی شادی ہو چکی ہے جس کی شادی ہونے والی ہے یا جس کی شادی کو ہوئے ہوئے بہت زیادہ وقت ہو چکا ہے یہ ہر اس شخص کے لیے ضروری ہے تو میرے جو زیادہ تر ویڈیوز ہوتے ہیں اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو قوانین کے اندر جو حکمت ہے جو جرس پرڈنس ہے وہ عام لوگوں کو آسان الفاظ میں سمجھائے جائے تاکہ وہ اپنی زندگی میں تبدیلی لا سکے اپنی زندگی کو بہتر بھر سکے فرینڈز جو قوانین کی جو لینگویج ہوتی ہے یا اس میں الفاظوں کو پرویا ہوتا ہے وہ ہزاروں سال کی وزڈم ہوتی ہے اور ہمارا جو پاکستان کا قانون ہے اس میں جو ہے قرآن و سنت سے بھی گائیڈنس لی جاتی ہے اور ہمارے آئین کے مطابق کوئی بھی ایسا قانون نہیں بن سکتا جو قرآن اور سنت کی تعلیمات کے خلاف ہو تو آج کا جو ہمارا ویڈیو ہے اس میں ہم ڈسکس کریں گے بیوی کی طلاق لینے کی قانونی و شرعی وجوہات فرینڈ یہ بہت زبردست ٹاپک ہے میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ اس ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک ضرور دیکھیں کیونکہ اس میں ہم بہت ساری وجوہات ڈسکس کرنے والے ہیں جو آج کل ینگ لڑکے یا لڑکیاں ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پیسہ ہی سب کچھ ہے یا صحت سب کچھ ہے یا دیگر بہت ساری چیزیں ہیں جن کی وجہ سے جو ٹی وی ڈراماز میں دیکھتے ہیں ان کی وجہ سے ان کی شادی کامیاب ہو جائے گی یا ناکام ہو جائے گی جو کہ سراسر غلط ہے آج کا جو ویڈیو ہے اس میں ہم نے جو ہزاروں سال کی جو حکمت ہے اور جو نالج ہے جو لوگوں نے کنسنسس کر کے ایک لاؤ بنایا تھا اس کو ہم ڈسکس کریں گے خلا کے حوالے سے تو آپ کو پتا ہے سمپل جو خاتون ہے بیوی ہے عدالت میں کہتی ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی حدود کے اندر رہ کر اپنے شوہر کے ساتھ نہیں رہ سکتی لہٰذا عدالت جو ہے خلا کر دیتی ہے لیکن خلا سے جو پہلے کا قانون تھا اور یہ ابھی بھی بہت زیادہ جگہوں پر مانا جاتا ہے پاکستان کے بہت زیادہ حصوں میں اور یہ وجوہات ہیں اگر عدالت میں عورت ثابت کر دے تو اس کو اس کا جو نکات ختم ہوگا ہی ساتھ اس کو ڈاور بھی ملے گا اور ضروری نہیں ہے صرف وہ لوگ دیکھیں جن کی شادی ہوئی ہوئی ہے یا جن کی شادی ہونے والی ہے یہ نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں کے لیے بھی بہت ضروری ہے کیونکہ ہر شخص نے ایک دن اس مراحل سے گزرنا ہوتا ہے تو ان کے لیے بہت زیادہ اس میں گائیڈنس مل سکتی ہے تو سب سے پہلی وجہ جس کی وجہ سے بیوی اپنا عدالت میں جا کر طلاق لے سکتی ہے جو قانونی وجہ ہے وہ یہ ہے خاون کا چار سال تک گمشدہ رہنا چار سال تک بیوی کو پتا نہ ہو کہ اس کا خاون کہاں رہ رہا ہے کس حال میں رہ رہا ہے زندہ ہے یا مردہ ہے یہ ایک وجہ ہے کہ ایپسنٹ رہنا دوسری جو وجہ ہے بیوی کو دو سال تک نان و نفقہ ادا نہ کرنا جو میں نے اپنے پہلے ہی ویڈیو میں بتایا تھا کہ جو پانچ ارکان اسلام دیتے چھےواں ٹک جے نہ ہوئے چھےواں تے پانچ بھی جاندے مک بھوک ایک ایسی چیز ہے کہ جو انسان کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کو ختم کر دیتی ہے اور اس کو کفر سے جا کر اس کو چھوڑ دیتی ہے وہ ہر چیز کو تمام مورالٹیز کو تمام اخلاقیات کو بھول جاتا ہے جب انسان بھوک کا شکار ہوتا ہے یا غربت کا شدید غربت کا شکار ہوتا ہے میں نے اس نے اپنے ایک ویڈیو میں بتایا تھا کہ بہت ساری جو خواتین یا مرد حضرات ہیں ٹی وی میں ہیرو ہیروین سے انسپائر ہو کے وہ خود بھی سلم ہونے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ ایک آرٹیفیشلی بھوک کا شکار ہو جاتے ہیں اور پھر ان میں جو میاں بیوی میں ایک چڑچڑا پن آ جاتا ہے اور پھر لڑائی ہوتی ہے خیر جو بیوی کو دو سال تک اگر نان و نفقہ خامن نہیں دے گا تو اس کے پاس ایک یہ ایک گراؤنڈ ہے کہ وہ اپنی طلاق لے سکتی ہے اپنے خامن سے اور تیسری جو وجہ ہے وہ یہ ہے پہلی بیوی کی اجازت کے بغیر دوسری شادی کر لینا اگر کوئی خامن اپنی پہلی بیوی سے بغیر اجازت حاصل کیے دوسری شادی کرتا ہے تو بیوی کے پاس یہ حق ہے کہ وہ اپنی شادی کو ختم کر سکتی ہے چوتھی وجہ ہے خامن کا سات سال تک خامن کو سات سال تک کی قید ہو جانا فرینڈز بہت امپورنٹ ہے اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ لوگ غیرت کے نام پر کسی نے چھوٹی سی گالی دی ہے تو وہ جاتا ہے شخص بغیر سوچے کہ اس کی پوری فیملی ہے پیچھے اس کے بچے ہیں اس کی بیوی ہے جا کے کسی کو قتل کر دیتا ہے یا کوئی ایسا جرم سرزد کرتا ہے جس کی جو سزا ہے وہ سات سال تک ہے تو پھر 
یاد رکھیں کہ اس کی اس حرکت کی وجہ سے اس کی بیوی طلاق بھی لے سکتی ہے اور پھر حق میں ہر کی ادائیگی یا جو بھی معاملات ہوں گے وہ بھی اس کو ادا کرنے پڑیں گے اگر کوئی شخص کسی کی جان لیتا ہے کوئی اس طرح کا جرم کرتا ہے کرپشن کا جرم کرتا ہے جس طرح آپ نے نیب کے کیسز دیکھ رہے ہیں تو اس کی جو اپنی بیوی بچوں کی خاطر کرتا ہے تو اپنی سب سے پہلے جو محروم ہوگا وہ اپنی بیوی سے ہوگا اور پھر الٹیمیٹلی بیوی کے ساتھ بچے بھی چلے جاتے ہیں پانچویں وجہ ہے بغیر کسی معقول وجہ کے اس دواجی ذمہ داری تین سال تک نہ نبھانا اس دواجی ذمہ داریوں میں جس طرح کہ میں آپ کو پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ جو ایک شوہر کی جتنی بھی ذمہ داریاں ہیں اپنی عورت کو کے ساتھ پوری کرنے کی وہ کرے اس میں جسمانی تعلقات بھی ہیں اور اس میں نان نفقہ بھی آ جاتا ہے اور دیگر چیزیں بھی آ جاتی ہیں جو کہ عام طور پر کنسیڈر کی جاتی ہیں کہ خامد اپنی اور جو بیوی ہے اس کی ذمہ داریوں کو پورا کرے گا پھر ساتویں جو بڑی وجہ ہے وہ ہے دو سال تک خامن کا پاگل ہو جانا یا دو سال تک خامن جو پاگل ہو جائے اس پیریڈ میں اس کو کوئی سینس نہ رہے کہ اس نے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا اور دیگر معاملات کرنا آپ نے دیکھا وہ غصے کے حالت میں بھی انسان پاگل ہو جاتا ہے اس کو کچھ سمجھ نہیں آتی لیکن یہ جو ہے کنٹینیوسلی دو سال تک پاگل ہو جانا ان سین کا ورڈ استعمال ہوا ہے تو اس کو سوجھ بوجھ نہ ہونا تو ظاہر بات اس کو ریلیشن کا بھی کچھ پتہ نہیں ہوگا تو دو سال جو ہے یہ ایک مدت رکھی گئی ہے اگر یہ ہوگا تو پھر جو خاون جو بیوی ہے اس کی وہ کھلا لے سکتی ہے اور میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں کہ بہت سارے جو کیسز دیکھنے میں آتے ہیں کہ جو خامند ہیں آرٹیفیشلی اسٹریس کا شکار رہتے ہیں اور بہت زیادہ اپنے اوپر انہوں نے بوجھ لادا ہوا ہے اور ان کو نفسیاتی مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو یہ وجہ بھی ایک بن سکتی ہے کہ خدا نخواستہ اگر ان کو اس طرح کی سچویشن ہو گئی تو ان کی بیوی اس وجہ کے اوپر بھی طلاق لے سکتی ہے پھر جو آٹھویں وجہ ہے خامند کو کوڑ پڑ جانا آپ کو کوڑ کی بیماری کا تو ایک بڑے کامن چیز ہے لیکن یہاں سے جو ایک بات ہم اخذ کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ انسان جو میاں بیوی ہیں یا خاص یہاں پہ خامن کی بات ہو رہی ہے اس کو اپنی ہائیجین جسمانی صفائی کا بہت زیادہ خیال رکھنا چاہیے صفائی نصف ایمان ہے تو صفائی کے حوالے سے جو ہے بہت زیادہ خیال رکھیں اگر خدا نہ خاصہ کبھی اس طرح کی بیماری ہو جاتی ہے اللہ نہ کرے اس طرح کا جو ریشو تو بہت کم ہے تو یہ ایک بیوی کے پاس گراؤنڈ ہے کہ اس کے خامن کو کوڑ ہو گیا اور وہ طلاق لے سکتی ہے تنسیخ نکاح کا دعویٰ کر کے پھر جی نائن ہے ایس ٹی ڈی سیکسولی ٹرانسمیٹڈ ڈیزیزز فرینڈز یہ بہت امپورٹنٹ ہے جو شخص اپنی بیوی کے ہوتے ہوئے باہر دوسری نجائز اور خواتین کے ساتھ تعلق رکھتا ہے تو کچھ بیماریاں اس طرح کی ہیں کہ جو قریب آنے سے وہ ہو سکتی ہیں اور اس میں سیکسولی ٹرانسمیٹڈ ڈیزیزز ہیں ایسی ڈیزیز جو کسی دوسرے شخص کے ساتھ سیکس کرنے کی وجہ سے وہ آ جاتی ہیں جس طرح کی ایک عام مثال ہے ایڈس کی تو جب بھی جو ایک جو شرعی طریقہ کار ہے جو سیکسول جو ایک پراپر وے ہے وہ اپنی بیوی کے ساتھ ہی ہے لیکن جو جو پروسٹیٹیوٹس ہوتی ہیں اس کے ساتھ جو جو مرد حضرات کرتے ہیں تو اس میں بہت زیادہ خطرہ ہوتا ہے سیکسولی ٹرانسمیٹڈ ڈیزیز کا ایڈز نہ بھی ہو تو بہت ساری دیگر بیماریاں ہوتی ہیں جو بذریعہ سیکس جو ہیں قریب آنے سے جسمانی تعلقات قائم کرنے سے وہ بیماریاں پھیل سکتی ہیں تو یہ بھی وجہ ہے اگر کسی شخص میں بیماری ہے تو وہ اس کی بیوی کلیم کر سکتی ہے تنسیخ نکاح کا اور پھر اس کی شادی ختم ہو سکتی ہے فرینڈز اور دسویں جو وجہ ہے کہ کچھ سولہ سال کی جو عمر کی لڑکی ہو اس کی اس کی شادی کروا دی جائے اور وہ اٹھارہ سال سے پہنچنے سے پہلے وہ انکار کر دے کہ جی میں نے اس شخص کے ساتھ نہیں رہنا بشرطے کہ وہ جو جمع نہ ہوا ہو وہ میرج کنزیومیٹ نہ آئی ہوگا ہو وہ آپس میں قریب نہ آئے ہوں تو وہ جو لڑکی ہے وہ تنسیخ نکاح کا دعویٰ کر کے اپنا اس شادی کو ختم کر سکتی ہے نیکس جو ہے خاون میں بیوی کے ساتھ جمع کرنے کی صلاحیت کا نہ ہونا سیکس کرنے کی صلاحیت نہ ہونا خامن میں کہ وہ بیوی کے ساتھ انٹر کورس کر سکے جو اس میں ایریکشن ہے جو اس کا جو انٹر کورس اگر نہیں ہوگا اب اس سے میں اردو میں اب کیا جمع میں نے بتا دیا ہے سیکس کرنے کی صلاحیت نہ ہو اگر مرد میں ہو تو پھر وہ اس وجہ سے جو بیوی ہے وہ اس اپنے خامن سے ڈیورس لے سکتی ہے اور یہ کوئی موسٹلی جو کیسز میں یہ بیماری نہیں ہوتی یہ بری عادتیں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے 
کچھ مرد حضرات جو ہیں وہ اس چیز کا شکار ہو جاتے ہیں کہ وہ انٹر کورس نہیں کر پاتے جمع نہیں کر پاتے اپنی بیوی کے ساتھ اور اس کی کچھ وجوہات یہ بھی ہیں کہ فوہش فلمیں دیکھنا دیر سے شادی کرنا ماسٹر بیشن کرنا یا سٹریس کا بہت زیادہ ہونا اگین سٹریس کا بہت زیادہ ہونا سٹریس کا بہت زیادہ ہونا اس کی وجہ سے بھی مردوں میں جو ہے وہ ایریکشن نہیں ہوتی اور وہ پھر انٹر کورس کرنے کے قابل نہیں ہوتے یہ پرمنٹ یہ یہ جو چیز ہے پرمنٹ بھی ہو سکتی ہے لیکن زیادہ تر جو ہوتی ہے یہ ٹیمپریری فیزز میں ہوتی ہے اگر کوئی بندہ بہت زیادہ سٹریس کا شکار ہے تو وہ پھر انٹر کورس نہیں کر پاتا اپنی بیوی کے ساتھ تو لیکن کچھ لوگوں کا تو لائف سٹائل ہی سٹریس بن چکا ہے انہوں نے جب تک وہ سٹریس نہیں لیں گے فیشن کا بڑا گھر بنانے کا اور اپنی لائف کو بہت زیادہ ایکسپینسو بنانے کا اور فضول چیزیں ایک فیشن کے نام پر جو ہم ایک ریس میں لگے ہوئے ہیں اس میں وہ شریک نہ ہوں تو پھر وہ سمجھتے ہیں کہ وہ کامیاب انسان نہیں ہے تو یہ جو سٹریس ہے الٹیمیٹلی ان کی اس دواجی زندگی پر بھی اثر انداز ہوتا ہے اور سٹریس کی وجہ سے وہ اچھی خوراک نہیں کھا پاتے اگر کھاتے ہیں تو اس کو ڈائجسٹ نہیں کر پاتے اور وہ ان کی الٹیمیٹلی صحت پر نقصان دے کرتا ہے اور کچھ جو ہیں لوگ جو ہیں اس طرح کی فوہش فلمیں دیکھتے ہیں تو اس کی وجہ سے بھی یہ پرابلم آ جاتی ہے تو ان میں ایریکشن کا پرابلم ہوتا ہے تو وہ انٹر کورس نہیں کر پاتے تو یہ وجہ بن سکتی ہے شادی کو ختم کرنے کی عورت کہہ سکتی ہے کہ جو میرے خامن میں یہ صلاحیت نہیں ہے کہ وہ انٹر کورس کر سکے جمع کر سکے تو وہ عورت طلاق لے سکتی ہے بذریعہ کوٹ تنسیخ نکاح کر سکتی ہے پھر ہے بیوی پر زنا یا بدکاری کا الزام لگانا اور اس الزام کو بیوی درست سلیم نہ کرے اگر کوئی شخص اپنی بیوی پر یہ الزام لگاتا ہے کہ یہ بد چلن ہے بد کردار ہے اس نے زنا کیا ہے کسی کے ساتھ شادی میں رہتے ہوئے تو صرف اور عورت اس الزام کو نہ مانے نہ تسلیم کرے تو پھر یہ وجہ بن سکتی ہے شادی کو ختم کرنے کی تو پلیز کبھی مذاق میں بھی اپنی بیوی کے اوپر بد چلنے کا بد کردار ہونے کا الزام نہ لگائیں یہ ایک گراؤنڈ بن سکتی ہے کہ عورت جا کر عدالت میں تنسیخ نکاح کا دعویٰ کر دے اور عدالت اس کو ڈکری کر دے گی اور اس کو جو ڈاور وغیرہ وہ بھی اس کو دے دے گی پھر اس کے بعد جو ہے بہت امپورٹنٹ ہے یہ اس ویڈیو کی جو جان ہے جو وجوہات ہیں خاون کا اپنی بیوی سے ظالمانہ سلوک کرنا اس میں سب سے جو پہلی جو چیز ہے وہ ہے بطور عادت برا سلوک کرنا تانے دینا لان تان کرنا چاہے وہ جسمانی تشدد نہ بھی ہوں اچھا بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ صرف بیوی کو مارا ہے اس پہ تشدد کیا ہے تو یہی ایک بری چیز ہے باقی آپ اس کو زبان سے آتے جاتے اسے جو مرضی کہیں اس کو تانے دیں اس کو باتیں لگائیں اس کو بری شکلیں بنا بنا کے دکھائیں وہ سمجھتے ہیں یہ چیزیں نہیں ہیں یہ وجوہات نہیں بن سکتی شادی کو ختم کرنے میں بلکہ انہوں نے اپنی عادت بنا لیتے ہیں بیوی کو تانے دینے کی اس کو برے القابات دینے کی تو یہ وجہ بن سکتی ہے اس گراؤنڈ کے اوپر اگر وہ ثابت کر دے کہ میرا خواہد عادتاً جو ہے صبح شام مجھے جو اس کی عادت ہی ہے جب مجھے ملے گا تو وہ یہ اس طرح کی باتیں کرے گا برا سلوک کرتا ہے تانے دیتا ہے تو یہ وجہ بن سکتی ہے صرف تشدد کو نہ سمجھا جائے کہ وہ کرولٹی میں آتا ہے ظلم میں آتا ہے یہ برا سلوک کرنا تانے دینا یہ بھی ظلم میں آتا ہے اور یہ وجہ بن سکتی ہے طلاق کی اور جو دوسری جو وجہ ہے وہ یہ ہے بیوی کو بدنام اور بری عورتوں کے ساتھ ملانا بری عورتوں کے مطلب کہ آپ اس اس طرح کی عورت ہو اس طرح کی عورت ہو کو مشہور کوئی بدنام زمانہ عورت ہے اس کے ساتھ ایسوسیٹ کر دینا بتانا تم اس طرح اس ٹائپ کی عورت ہو تو یہ ایک وجہ بن سکتی ہے عورت کے ڈیوورس لینے کی پھر جو ہے بیوی کو غیر اخلاقی زندگی گزارنے پر مجبور کرنا فرینڈس بہت سے اگر آپ نے آپ کا جو لائف سٹائل ہے جب آپ شادی کریں تو اس بات کا ضرور خیال رکھیں کہ آپ کس گھرانے سے خاتون کو لا رہے ہیں اگر آپ بہت زیادہ آزاد لبرل مائنڈ کے ہیں اور ایک مذہبی گھرانے سے خاتون کو لے آئے ہیں تو یہ اور وہ پردے کا بہت زیادہ خیال رکھتی ہے اور آپ پردے کا خیال نہیں رکھتے اور یا پھر آپ کا لائف سٹائل ڈفرنٹ ہے بہت زیادہ آپ کا گھر کا ماحول اتنا اسلامی نہیں ہے اور آپ اپنے آپ کو بہت زیادہ آزاد خیال کا کہتے ہیں جو کسی قید میں رہنے کے پابند نہیں ہوتے 
تو پھر یہ وجہ بھی بن سکتی ہے عورت کے اپنے خامن سے سیپرٹ ہونے کی کہ جناب ان کے گھر میں یہ مجھے غیر اخلاقی طور پر یا جو بھی اخلاقیات کا معیار ہو یہ ہر جگہ کا مختلف ہوتا ہے وہ اگر وہ اخلاقی قدروں کے مطابق نہیں ہے اس, اس عورت کا لائف سٹائل اپنے خامن کے ساتھ تو وہ اور کہہ سکتی ہے کہ میرا جو جو خامن ہے مجھے غیر اخلاقی زندگی گزارنے پر مجبور کر رہا ہے تو لہذا میں طلاق چاہتی ہوں یا خلا چاہتی ہوں بیوی بی کے جائیداد یا سامان کو فروخت یا برباد کر دینا یا اس کو اس کا جو سامان ہے اس کو استعمال نہ کرنے دینا یہ بھی ایک وجہ بن سکتی ہے بیوی بی کی طلاق لینے کی عدالت سے تنسیخ نکاح دعویٰ دائر کر کے تو جو بیوی بی کا جو سامان ہے اس کو استعمال کرنے دیا جائے جو اس کو بینیفٹس آ رہے ہیں اس کے پیرنٹس کی طرف سے آپ خامد اس کو نہیں روک سکتا اس کے جو جائز شرعی چیزیں آ رہی ہیں یا اس کے پاس ہیں وہ اس کی پراپرٹی ہوتی ہے وہ اسے استعمال کر سکتی ہے خامد اس کو منع نہیں کرے گا اگر کرے گا تو عورت کے پاس یہ ایک یہ چیز کرولٹی میں آتی ہے ظالمانہ سلوک میں آتی ہے اس کی وجہ سے بھی عورت اپنے خامن سے علیحدگی لے سکتی ہے پھر ہے مذہبی عقائد یا عبادت وغیرہ نہ کرنے دینا تو عورت کو خامن کسی صورت میں اس کے مذہبی عقائد جو ہے اس کو پرفارم کرنے سے اس کو فالو کرنے سے نہیں روک سکتا کوئی کوئی ڈفرنٹ فرقے کے لوگ ہوتے ہیں تو وہ اس کو منع نہیں کر سکتے آپ یہ نہیں کر سکتے یہ نہیں کر سکتے تو اس کی وجہ سے بھی بیوی ہے وہ جو یہ کرولٹی میں آئے گا اگر وہ اس کو خامند اس کو یہ چیز کرنے نہیں دیتا اپنی مذہبی چیزوں کو فالو نہیں کرنے دیتا مسلمان خاتون کو تو یہ ایک ظالمانہ سلوک میں آئے گی اور اس کی وجہ سے وہ علیحدگی لے سکتی ہے پھر ہے دو سے زائد بیویاں ہوں اور ان کے ساتھ آپس میں میانہ آپس میں مساوات نہ رکھنا برابری کا سلوک نہ کرنا یہ بھی وجہ بن سکتی ہے جس میں عورت کے ساتھ زیادتی کی جا رہی ہوگی وہ کہہ سکتی ہے کہ میں طلاق لینا چاہتی ہوں میں اپنی اپنی شادی کو ختم کرنا چاہتی ہوں کیونکہ میرا جو خامن ہے وہ قرآن کی تعلیمات کے مطابق جو ہے برابری کا سلوک نہیں کر رہا اور اسلامی تعلیمات کے مطابق یہ کنڈیشن ہے کہ اگر عورتوں میں آپ برابری کا سلوک کر سکتے ہیں تو پھر ٹھیک ہے آپ شادی کر سکتے ہیں ادروائز اگر آپ کو خدشہ ہے کہ آپ برابری نہیں کر سکیں گے تو پھر اس شخص کو شادی نہیں کرنی چاہیے پھر جو نیکسٹ جو وجہ ہے وہ کوئی بھی دیگر شرعی وجوہات ہو سکتی ہیں جو مسلم لا کے اندر ہوں جس کی وجہ سے ایک عورت تنسیخ نکاح کا دعویٰ کر سکتی ہے پھر اس کا اب میں پورے جو ویڈیو ہے اس کا میں خلاصہ ان ویری شارٹ میں بتانا چاہوں گا سب سے پہلے جو مرد ہے اس کو شادی کرتے ہوئے جن باتوں کا دھیان رکھنا چاہیے وہ سب سے پہلی بات ہے جسمانی صحت فزیکلی فٹ ہونا بہت ضروری ہے فزیکلی فٹنس کا یہ مقصد نہیں ہے کہ آپ بہت بڑے باڈی بلڈر ہوں آپ کا چھ فٹ قد ہو وغیرہ وغیرہ بالکل نہیں کہ جو آپ جس بھی آپ کو اللہ تعالیٰ نے چیزیں دی ہیں آپ اس کو مینٹین رکھیں اس کو ڈیولپ کریں اس کو اچھے انداز میں رکھیں اور پھر جو دوسری جو چیز ہے روحانی طور پر اسٹرانگ ہونا اگر آپ اپنے عقائد کا خیال نہیں رکھتے دوسرے کے عقائد کا خیال نہیں رکھتے جس طرح سے میں نے بتایا ہے تو یہ بھی ایک مسئلہ ہو سکتا ہے اور جو روحانی روحانی صحت کے حوالے سے جو میں نے بات بتائی جو میاں بیوی بی کا ریلیشن ہے اس میں جب انسان رہتا ہے تو کبھی بھی دوسری جو عورت ہے اس سے ناجائز تعلقات قائم نہیں رکھتا اگر رکھتا ہے تو پھر اگین وہ اس کی روحانی کمزوری کا مسئلہ ہے اور پھر اس کی جو وجہ ہے اس کی وجہ سے سیکسولی ٹرانسمیٹڈ ڈیزیز ہو سکتی ہیں یا بیوی کو اور زیادہ بیماریاں ہو سکتی ہیں تو یہ ایک روحانی صحت کے حوالے سے چیز کو مد نظر رکھیں اور جو چوتھی تیسری چیز ہے ذہنی صحت اگر جس طرح کہ میں نے بتایا ہے ذہنی توازن ٹھیک نہیں ہے تو اب تو مرد ہے جو اپنی بیوی پہ شک بھی کرے گا اس پہ ظلم بھی کرے گا اس کو تانے بھی دے گا اور وہ جو دو سال تک اس کا پاگل پن ہے اس کی وجہ سے بیوی طلاق بھی لے سکتی ہے تو یہ ایک مختصر خلاصہ ہے میرے آج کے ٹاپک کا اور ایک بات فرینڈ یاد رکھیں یہ کوئی گارنٹی نہیں ہے شادی کے چار سال ہو گئے پانچ سال ہو گئے تو اب ڈیورس نہیں ہو سکتی خلا نہیں ہو سکتی بڑی بڑی پرانی شادیاں جو ہیں دس پندرہ سال بیس سال کے بعد بھی ختم ہو جاتی ہیں جب بھی انسان میں یہ جو میں نے بتائی ہیں یہ خامیاں آ جائیں گی تو بیوی اس کی جو ہے اس کو ڈیورس لے سکتی ہے اور اگر یہ وجوہات نہ بھی ہوں تو دیگر کوئی اور وجہ ہو سکتی ہے جس کی وجہ سے اس کی بیوی 
اس سے طلاق لے سکتی ہے تنسیخ نکاح کا اور اگر یہ نہ ہو تو خلا کا جو یہاں پر بہت زیادہ کامن ایک چیز ہے خلا کے ذریعے اپنی شادی کو ختم کر سکتی ہے سمپلی اس نے جا کر کہنا ہے کہ میں اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی بدائی ہوئی حدود کے مطابق نہیں رہ سکتی لہذا میں شادی کو ختم کرنا چاہتی ہوں مجھے اس سے نفرت ہو گئی ہے تو وہاں پر اس کو کچھ ثابت نہیں کرنا پڑتا لیکن یہ جو ڈیزولیشن آف مسلم میرج ایکٹ کے اندر یہ تمام گراؤنڈز دی گئی ہیں اگر اس کے لیے اس کو عورت کو ویٹنسز دینی پڑتی ہیں ثابت کرنا پڑتا ہے تو یہ ساری چیزیں عورت کے اوپر بارے ثبوت ہوگا اس نے ثابت کرنا ہے اگر وہ ثابت کر دیتی ہے تو عدالت اس کو حق مہر بھی دے گی اس کے تمام تر چیزیں اس کو لے کر دے گی جو حق مہر میں لکھی ہوگی خلا کی صورت میں جو ہے وہ اس کو وہ بہت ساری چیزیں اپنا جو حق مہر ہے سرنڈر کرنا پڑے گا اس کو معاف کرنا پڑے گا اپنے ہسبینڈ کو تبھی اس کو جو ہے خلا ملتی ہے پاکستان کے مختلف حصوں میں یہ قوانین رائج ہیں اور اور کچھ فیصلے اس طرح کے ہیں کہ خلا دینے کے ساتھ ساتھ اس کو ڈاور بھی واپس کیا گیا ہے فرینڈز امید کرتا ہوں آپ کو میرا یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا اگر میرا ویڈیو پسند آیا تو اس کو لائک کریں اس کو شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کریں تھینک یو سو مچ